Und das ist für mich eine der schockierendsten Aussagen, die man über den Leib Christi treffen kann. I have no interest in attacking people by name. Ich habe kein Interesse daran, Menschen namentlich anzugreifen. Very seldom will you ever hear me speak against another preacher. Und sehr selten werdet ihr von mir hören, dass ich gegen einen anderen Prediger rede. But inside me I have a list of men who have proved themselves false prophets. Aber innerlich habe ich eine Liste von Männern, die sich als falsche Propheten erwiesen haben. And what frightens me is this. Und was mich beängstigt ist folgendes. Basically they are the most popular in the body of Christ today. Im Wesentlichen sind sie die populärsten heute im Leib Christi. I don't know whether you're shocked. Ich weiß nicht, ob ihr schockiert seid, but I believe I have spoken the truth. Aber ich glaube, ich habe die Wahrheit gesagt. And I believe it is time we woke up. Und es ist, ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufwachen. All right, let's go on a little further with the Antichrist. Gehen wir etwas weiter, kommen wir zum Antichristen. In 2 Thessalonians in, chapter 2. In 2 Thessaloniker 2. Um, this is 1 through 4. 1 bis 4. Paul is speaking about the coming of the day of the Lord. Paulus spricht hier vom Kommen des Tages des Herrn. And he says, don't be deceived. Und sagt, lasst euch nicht verführen. That day will not come until the Antichrist has first come. Dieser Tag will, wird nicht kommen, wenn ich vorher der Antichrist so gekommen bin. So if the ist. Antichrist has not come, you know the day of the Lord has not come. Also wenn der Antichrist noch nicht gekommen ist, wisst ihr auch, der Tag des Herrn ist noch nicht gekommen. We'll go on reading in verses 3 and 4. Und wir lesen in Vers 3 und 4. Let no one deceive you by any means. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise. For that day will not come unless the falling away come first and the man of sin is revealed, the son of perdition. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Who is called the man of sin? Wer ist der Mensch der Sünde? Or lawlessness? Oder der Gesetzlosigkeit? The Antichrist. Der Antichrist. He's also called the son of perdition. Er ist auch der Sohn des Verderbens. Only one other person in the New Testament is called that. Und nur eine andere Person im Neuen Testament wird so bezeichnet. How many of you know who that was? Wer von euch weiß, wer das war? Judas. Judas. And he was a false apostle. Und er war ein falscher Apostel. There's no accident in that connection. Und es ist kein Zufall, dass hier diese Verbindung besteht. And then it says about this man. Na heißt es von diesem Mann. In verse 4. In Vers 4. He opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes sitzt und vorgibt, er sei Gott. Now I don't know whether you are aware that there is a very strong move amongst Orthodox Jews in Israel to build a temple. Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch der Tatsache bewusst seid, dass es eine ganz starke Bewegung bei den Orthodoxen Juden in Israel gibt, ein Tempel zu bauen. A stone which they say will be the cornerstone. Und sie haben sogar schon einen Stein fertiggestellt, von dem sie sagen, es wird der Eckstein sein. And they sein. have classes training Levites in the processes of sacrifice. Und sie haben jetzt Unterricht, wo Leviten im Opferdienst geschult werden. They take it very seriously. Sie nehmen das sehr ernst. I believe there will be a temple built in Jerusalem. Ich glaube, dass in Jerusalem ein Tempel gebaut werden wird. But you know who will sit in it. Aber wisst ihr, wer da drin sitzt? Not the Christ, nicht but the der, Antichrist. Nicht der Christus, sondern der Antichrist. And I am personally not interested in promoting that temple. Und ich persönlich bin nicht daran interessiert, diesem Tempel Vorschub It's zu leisten. It's a sad fact that thousands of Christians are offering money to the building of that temple. Es ist eine traurige Tatsache, dass Tausenden von Christen dafür Geld spenden, dass dieser Tempel gebaut wird. Our responsibility is not prepare the way for the Antichrist. Es ist nicht unsere Aufgabe, dem Antichristen den Weg zu bereiten. But for the true Christ. Sondern dem wahren Christus. Now I believe there will be a temple built. Und ich glaube, es wird ein Tempel gebaut werden. Described in detail in the last eight chapters of Ezekiel. Wie er detailliert beschrieben wird in den letzten acht Kapiteln But in Ezekiel. But if you study that passage. Aber wenn man diese Schriftstelle studiert. There have to be great geological changes in that whole area before müssen, it can happen. Müssen erstmal große geologische Veränderungen stattfinden 
in diesem Gebiet, bevor sie was kriegen kann. The mountain of the Lord's house will be higher than all other mountains. Und dann erst wird der Berg des Hauses des Herrn höher sein als alle anderen Berge. At the present moment, all the surrounding mountains are higher. Gegenwärtig sind alle umgebenden Berge höher. Furthermore, it will be to the north of the city that will be called Jerusalem. Mehr noch, er wird am Norden der Stadt sein, die Jerusalem heißen wird. Now I say this. Nun, ich sage das, Not to defend myself, nicht um mich zu verteidigen, but because a preacher personally attacked me by name recently, sondern weil mich letztens ein Prediger persönlich angegriffen hat, namentlich, because I said I didn't believe in supporting that temple which the Jews are seeking to build now. Weil ich gesagt habe, ich glaube nicht dran, dass man diesen Tempel unterstützen soll, den die Juden dort jetzt bauen wollen. And I would advise you not to support it either. Und ich würde euch auch raten, ihn nicht zu unterstützen. There are going to be tremendous geological changes in that whole area. Es wird in diesem ganzen Gebiet große geologische Veränderungen geben. The mountain of the Lord's house will be raised higher than all other mountains. Und der Berg des Hauses des Herrn wird höher erhoben werden als alle anderen Berge. And rivers of living water will come out of Jerusalem to the east and to the west. Und Ströme lebendigen Wassers werden aus Jerusalem hervorströmen nach Osten und nach Westen. Now one interesting fact about Jerusalem is this. Nun eine interessante Tatsache an Jerusalem ist folgende. Has never had its own water supply. Es hatte nie seine eigene Wasserversorgung. It's always dependent on water that's piped in. Es war immer abhängig von Wasser, das durch Rohre hineingeleitet wurde. Erst wenn der Messias kommt, wird Jerusalem eine Wasserquelle haben. All right. Let's go to Matthew 24. I, I realize I'm not going to get through all this. Kommen wir zu Matthäus 24. Ich werde wohl nicht mit all dem durchkommen. Well, let's just go on as long as we can, and Machen then we'll so stop. Uh, in Matthew 24, there's a very interesting break. In Matthäus 24 kommt es zu einem interessanten Durchbruch. Ye years ago, I read a statement by a Jewish believer of a previous generation. Und ich habe vor einigen Jahren eine Aussage von einem jüdischen Gläubigen ehemaliger Generation gelesen. He was a member gelesen. of the Assemblies of God in the United States. Er war Mitglied der Assemblies of God in den Vereinigten Staaten. And he said this. Und sagte Folgendes: If you want to put a human skeleton together, wenn man ein menschliches Skelett zusammensetzen will, what part would you begin with? Mit welchem Teil würde man anfangen? And his answer was with the spine. Und die Antwort war mit dem Rückgrat. And when you start with the spine, then you can see how to fit the other parts of the skeleton in. Und wenn man mit dem Rückgrat anfängt, dann kann man sehen, wie man dann all die anderen Teile beim Skelett anfügen kann. And he said, it is the same with interpreting New Testament prophecy. Und er sagte, genau so geschieht es auch bei der Auslegung neutestamentlicher Prophetie. All biblical prophecy. Oder aller biblischen Prophetie. Don't begin with the fingers. Fang nicht mit den Fingern an. Don't even begin with the skull. Fang nicht einmal mit dem Schädel an. Begin with the spine. Fang mit dem Rückgrat an. When you've got the spine in place, wenn man das Rückgrat platziert hat, then you can put the Other pieces in. Kann man die anderen Stücke einfügen? And he says the discourse of Jesus on the Mount of Olives. Und er sagt, die Rede Jesu auf dem Ölberg. Is the spine of all biblical prophecy. Ist das Rückgrat aller biblischen Prophetie. It's given in Matthew 24. Und das ist in Matthäus 24, Mark 13, in Markus 13 and Luke 21. und in Lukas 21. And if you want to understand biblical prophecy, und wenn man biblische Prophetie verstehen will, begin with the spine, fängt man mit dem Rückgrat an. Get that in place, das platziert man. And gradually you will be able to fit the other parts together. Und man wird in der Lage sein, Schritt für Schritt die ganzen anderen so Stücke zusammenzufügen. In Matthew 24, Deswegen schauen wir in Matthäus 24 spine. Das Rückgrat an. There are three versions of this prophecy. Es gibt drei Versionen dieser Prophetie. In Matthew, in Mark, in Luke. In Matthäus, Markus und Lukas. It's like if I were being videotaped, which I believe I am. Es ist wie wenn ich auf Video aufgenommen werde, was ich auch glaube, dass es zutrifft. There were different cameras. Und es drei verschiedene Kameras gäbe. They would all be photographing the same sermon. Sie alle würden dieselbe Predigt fotografieren. But everyone would view it from a slightly different point of view. Aber jeder würde es aus einer ein bisschen anderen Perspektive sehen. And somebody editing the video might put one place one piece in one place another might put it in another place. Und jemand der nachher dieses Video schneidet wird vielleicht ein Stück an einer Stelle einfügen und den anderen But I believe Matthew 24 is the right place to begin. Aber ich glaube Matthäus 24 ist It's der richtige the Punkt zum Anfang. Die es ist die zentrale Kamera. And I've already quoted verse 14. Und Vers 14 habe ich schon zitiert. 
This gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world as a witness to all the nations and then the end shall come. Es wird gepredigt werden dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Now that kommen. refers to the whole world and the whole human race. Nun das bezieht sich auf die ganze Welt und die ganze menschliche Rasse. But in verse 15 there is a tremendous break. Aber in Vers 15 findet plötzlich ein gewaltiger Umschwung And statt. The focus changes completely. Hier ändert sich total der Blickwinkel. To one very small area of the Earth's surface. Auf einen